ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സകല കുടുംബങ്ങൾക്കും പേര് വരുവാൻ കാരണഭൂതനായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുള്ള സ്നേഹവന്ദനം വിജയകരമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് സെഷൻസ് ഒമ്പത് ചിന്തകളായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും ഒരു പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തീരുവാനും ഇടയായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പത്താമത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് റിമൈൻഡർ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അതുകൊണ്ട് അതിനും നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ആ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ച് തലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അതും അതിൻ്റേതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച നിലനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് തലങ്ങളിലുള്ള ചലഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചലഞ്ചസ് ഫേസിങ് യങ് കപ്പിൾസ് ടുഡേ ആൻഡ് ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നവദമ്പതികൾ എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ എന്താണ് അപ്പം ആദ്യ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നവദമ്പതികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലക്കെട്ടിൽ ഞാനതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു പത്ത് വർഷം എന്നുള്ള ഒരു 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 ലെവലിലാണ് ഞാനതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യങ് സ്റ്റേജ് അപ്പം നവദമ്പതികൾ എന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ മധ്യകാല ദമ്പതികൾ എന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അതിനുശേഷം വാർദ്ധക്യ കാല ദമ്പതികൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ വെല്ലുവിളികൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു സെഷൻ മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയായുള്ള മൂന്ന് സെഷനായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ളതാണ് വാർദ്ധക്യ കാല ദമ്പതികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യങ് കപ്പിൾസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ വെല്ലുവിളികളും അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളും നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വിജയകരമാക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഭാരതത്തിൻ്റെ കോൺട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളൊക്കെയും വളരെ ചെറുപ്പ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിവാഹിതരാകുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുതിർന്ന തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കളെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്നത് അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ചതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയായിട്ട് അവരുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജായിട്ട് നേരത്തെ നേരത്തെ തന്നെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവാഹിതരാകുവാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവർക്കും അവർ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയെ എത്രയും വേഗം അടുത്തറിയുവാനും അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സന്തോഷവും സൗഹൃദവും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരും വിവാഹിതരാകുവാനായിട്ട്
പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഈ നവദമ്പതികൾ പെട്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പം ആ ഒരു ഏജിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും അവരുടേതായുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു പക്വത പലപ്പോഴും നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പം മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് കംസ് വിത്ത് ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രായത്തിലൂടെയും അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് പക്വത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വിവാഹിതരാകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ചില കേസിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ നേരത്തെ പക്വത എത്തിയ ആളുകളും ജീവിതത്തെ പക്വതയോടുകൂടി തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ കാണുന്ന ആളുകളുമൊക്കെ കാണാൻ പക്ഷെ ജനറലി പ്രായത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള പക്വതയുടെ കുറവ് അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് അതാണ് നമുക്ക് നോക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷം ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ കണക്ക് പറഞ്ഞു ചിലരൊക്കെ ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരാണ് ചിലർ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഓർക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് വർഷം ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചലഞ്ചസ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നാണ് കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് ഒത്തിരിയധികം പ്രതിസന്ധികൾ പല ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അവരുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അത് ക്രൂഷ്യൽ പീരീഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ സ്മൂത്തായിട്ട് അങ്ങ് പോക്കോളൂ എന്നാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പല പഠനങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വെൽ ബിഗൻ ഈസ് ഹാഫ് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഏറ്റവും അധികം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു നല്ല ഒരു തുടക്കം തുടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു നാല് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷമോ ഒരു പത്ത് വർഷം മാക്സിമം അതൊരു നല്ല തുടക്കം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് പകുതി അല്ല ഒരു മുക്കാൽ ശതമാനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രം മതിയാകും അപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചലഞ്ചസിനെ എങ്ങനെ വിശ്വാ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി അതുപോലെ തന്നെ വിജയകരമാക്കി തീർക്കാമെന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെ പക്വതയോടുകൂടി അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒത്തിരിയധികം ഡ്രീംസുമായിട്ടാണ് ആളുകൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചിലപ്പം വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ ഇതെല്ലാം തകിടം മറിയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ചിലപ്പം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിട്ട് വരാനായിട്ട് വളരെ വളരെ സാധ്യതകൾ കുറവാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റെയർ കേസിൽ ചില എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ശരിയാകും പക്ഷേ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസും ചിലപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു ഒത്തിരിയധികം ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലയിൻസ് ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലയിൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒറ്റപ്പെടൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ട്രെയിഞ്ച് അപരിചിത എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ് അപരിചിതമായ സംസ്കാരം കുടുംബം വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് അതുപോലെ സ്ത്രീധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പൊസസീവ്നെസ് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയധികം ചലഞ്ചസ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു പഠനത്തിനും ചിന്തയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് മേജർ ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്തയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട
അതൊരിക്കലും സാധ്യമായിട്ട് തീരുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഇല്ലോസുമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻസ് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കൂടുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോടൊക്കെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പം എന്നൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യങ് കപ്പിൾസിന് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യത ഒത്തിരിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ് കപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ദേ വോൺ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എനി അഡ്വൈസ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉപദേശം അവർ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സന്നദ്ധരല്ല അവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണത് ഉപദേശങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡൻസ് ആരെങ്കിലും അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഇല്ലോസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമില്ല അത് ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രവണത കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരിയധികം ടെൻഷൻസ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇല്ലോസിൽ നിന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നു ഭവിക്കുന്നു എങ്ങനെ അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിലരൊക്കെ ആ പടുകുഴിയിൽപ്പെട്ട് കൈയും കാലും ഇട്ട് അടിച്ച് പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ മദർ ഇല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അമ്മായിയമ്മയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കൂടുതലും ഉണ്ടാകാൻ അമ്മായിയപ്പനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അമ്മായിയമ്മയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് അമ്മായിയമ്മ പോരെ മരുമക്കൾ പോരെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പും ഗ്യാപ്പും ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് കടന്നു വരുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഒത്തിരിയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ അമ്മമാർക്കും അമ്മമാരുടെ ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അന്യോന്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും നാൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന മകനെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും കടന്നു വരാറുണ്ട് അമ്മയുടെ ഒരു പൊസസീവിനസ് അത് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇത്രയും നാൾ മറ്റൊരു വീ വീടിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഇന്നു മുതൽ അന്യപുരുഷൻ്റെ കൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയാണ് സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കൂടെ ഇരിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ഇത് എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് എൻ്റെ അവകാശമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പൊസസീവിനസ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു ടഗോവാർ തന്നെ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പുതിയ ഒരാളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇല്ലോസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രവണത ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നു അതുകൂടെ തന്നെ ഒരു പിതാവ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഒരു അമ്മായിപ്പിന് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മായിപ്പിന് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് അപ്പൻ്റെ ശരിയായിട്ടല്ലാതെയുള്ള ഗൈഡൻസ് മകന് ലഭിച്ചാൽ അതും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഇച്ചിരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള അപ്പനാണെന്നെങ്കിൽ അത്രയും നാൾ മകനെയൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയാണെങ്കിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എടാ നീ കല്യാണമെല്ലാം കഴിച്ചു ശരിയാണ് നിനക്ക് ഭാര്യയുമുണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാനാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രി ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈവൻ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് നിനക്ക് ഇതൊന്നും പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഗർഭിണിയാകുന്ന അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്ന കാര്യമോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള സാമ്പത്തികമൊന്നും നമുക്കൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും നമുക്ക് പല ചുറ്റുപാടുകളിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ബന്ധത്തിൽ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇല്ലോസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഈ വിട്ടുകൊടുക്കുവാനും കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥകൾ കടന്നു വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ടെൻഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു രണ്ട് സൈ
അപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം യങ് സ്റ്റേജസിലുള്ള കപ്പിൾസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നമ്മിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ അമ്മായിയപ്പനെയോ അമ്മായിയമ്മയെയോ നമ്മുടെ മറ്റ് ഇല്ലോസിനെയോ ഒന്നും നമുക്ക് മറ്റാരെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓൺലി തിങ്സ് ഇറ്റ്സ് പോ ചേഞ്ച് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇൻ മീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുതിർന്നവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പല പഠനങ്ങളും ആരംഭിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ശരിപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വളരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വലിയ പാടാണ് നമ്മളുടെ തെറ്റുകളാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് വി ക്യാൻ ഓവർകം വിത്ത് ലവ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്നേഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെയും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കടന്നു വരുന്ന മരുമകളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് നൽകുവാനിടയായാൽ അമ്മായിയപ്പന് നൽകുവാനിടയായാൽ അവർ ആ പെൺകുട്ടിയിൽ ഒരു മകളെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും മരുമകളെ കാണുന്ന ഒരു ഉപരിയായിട്ട് മകളെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പുരുഷനും തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ അവർ അവനിൽ ഒരു മകനെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല മരുമകനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്നേഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ചില വ്യക്തികൾ പറയാറുണ്ട് ഈ മോള് ഈ കുടുംബത്തിൽ വന്നത് മുതൽ ഇവിടം സ്വർഗമായി എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അവളുടെ സ്നേഹങ്ങൾ പങ്കുവെക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഈ കുടുംബത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചി ഭവനത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി ചിലർ പറയും ഈ കൊച്ചി ഭവനത്തിലൂടെ വന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ നരകമായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസിഡൻസ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരു പക്ഷേ കാണത്തില്ല ചിലപ്പം നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബന്ധങ്ങളെ എല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നിങ്ങളാകട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക മറ്റൊരാളുടെ മേലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് കൈ ചൂണ്ടുന്നതിന് പകരം ഞാൻ തന്നെ ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അത് സ്നേഹത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോടുകൂടിയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യ ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വലിയ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും കുടുംബജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയില്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇഷ്യൂസ് ആണ് കടന്നു വരാനായിട്ട് കൂടുതലും സാധ്യതയുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ എപ്രകാരം കാണുന്നു എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് വലുതായിട്ട് തീരുവാനായിട്ടും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറാനായിട്ടും ഇടയായി തീരാറുണ്ട് അപ്പം കൂടുതലും ഭാര്യമാർക്കാണ് ഇവിടെ റോൾസ് വരുന്നത് എന്ന് കാണും കാരണം അവരൊരു പുതിയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പുതിയ കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയ വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അവർക്കാണ് ഒത്തിരി ചലഞ്ചസ് ഈ അവസരത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഒത്തിരി റോളും ഈ അവസരത്തിൽ എടുക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ളത് മോർ സ്ട്രഗിൾസ് മോർ റോൾസ് ബട്ട് യുവർ ഹോം വിൽ ബി ബിക്കം എ ഹെവൻ എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഒത്തിരി റോളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹത്തിലൂടെയുള്ള റോളുകൾ എടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു സ്വർഗമായിട്ട് മാറ്റി മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം കടന്നു വരുന്ന വീടിൽ ഒരിക്കലും ഒരു അന്യത്വം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുവാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കടന്നു വരുന്ന ഭവനം എൻ്റെ ഭവനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി അവരെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് സാധിക്കണം അമ്മയെയും അപ്പനെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാലുവേദന
അപ്പോൾ ഇല്ലോസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ സ്നേഹത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ ആദ്യ സ്റ്റേജിലെ വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് വിട്ടു പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിക്കുന്നതോ ഒന്നും ഇത് പരിഹാരങ്ങളല്ല അതെല്ലാം വളരെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പോയവരൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ റൂട്ട് കാര്യം റൂട്ട് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെ പരിഹരിക്കപ്പെടുക സ്നേഹത്തിലൂടെ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ലൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നല്ലൊരു അടിത്തറ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പാകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അമ്മായിയമ്മയും അമ്മായിപ്പനും വരെ സ്നേഹത്തിലൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മോളെ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് അന്യോന്യമുള്ള കടുംപിടുത്തവും വാച്ചിയും ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നല്ലത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാനായിട്ട് കാണത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമത് ആദ്യ കാല ഘട്ടങ്ങളിൽ നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാറ്റേഴ്സിലാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലേക്കും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കും അങ്ങനെ സർക്കിൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നാൾ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു ജോലിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പണം സ്വന്തമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുവാനും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി മുതൽ അത് സാധ്യമല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാളുകളും ജോലി ചെയ്യുന്നവരായി ഇങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ പ്രശ്നം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന പണം പ്രത്യേകിച്ച് യങ് സ്റ്റേജിൽ മാര്യേജ് നടക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് വലിയ വർഷങ്ങളൊന്നും ആകത്തില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയി കാണത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യകാല സ്റ്റേജിലെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരണമെന്നില്ല കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് റൊമാൻസ് അതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷം അപ്പം റൊമാൻസ് സ്റ്റേജിലാണ് കൂടുതൽ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് വർഷം ഒത്തിരിയധികം എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് ഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കാതെ ചിലപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെലവഴിച്ച് മുൻപോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നാം ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ല നമ്മുടെ വരവിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ രണ്ടുപേരും റിയലൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി തീരും ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവിങ്സിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കത്തില്ല സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ത ആദ്യകാല ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരത്തില്ല അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ട്രാവലിങ്ങിന് വേണ്ടിയും ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയും ഡൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയും ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകൾ പോകുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ വിരുന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസസ് ഈ നാളുകളിൽ കടന്നു വരുന്നു അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൂടുതലായിട്ട് പണം ചെലവഴിക്കുന്നു സേവിങ്സിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇച്ചിരിയൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു അവിടെ കൂടുതൽ പണം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ അവരുടെ ഭരണസമ്മതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പയ്യെ കടന്നു വരാനായിട്ട് ആദ്യ ആദ്യത്തെ ആ ഫസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ഇത് വരത്തില്ല അത് നമ്മുടെ പയ്യിലുള്ള പണം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ മുൻപോട്ട് പോയെന്നിരിക്കും പക്ഷെ പൈ ഗ്രാജ്വലി നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പം ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണോ അങ
അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കിയോ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ നോക്കിയോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇനി താമസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം തന്നെ വഴിതെളിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇതൊരു തെറ്റായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ഹാവ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള മാ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും നേരത്തെ തന്നെ കഴിയണം നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണണം ഒരു ദീർഘവീക്ഷണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങണം അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പണം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു മെച്യൂർഡ് വേയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ഇടയായിട്ട് തീരും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് വരും അന്യോന്യമുള്ള ബന്ധത്തെ അത് ബാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് വരികയും അത് നമുക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സേവിങ്സിൻ്റെ രീതിയുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് പ്രീ മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നാൽ അത് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓരോ മാസത്തെയും വരവും ചിലവും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതി വെക്കുവാനും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ സേവിങ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു സേവിങ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ടെൻ ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് ഇപ്രകാരമാണ് പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം ദശാംശമായിട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കുക പത്ത് ശതമാനം പത്തിലൊന്ന് ദശാംശമാണല്ലോ അത് ദശാംശമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ ദൈവീക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൽ പത്ത് ശതമാനം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുക നിക്ഷേപിക്കണം അതല്ല കൈ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ എടുത്ത് ചിലവഴിക്കാം ബാങ്കിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുക സേവിങ്സ് ആയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുക പത്ത് ശതമാനം പിന്നെയുള്ള എൺപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചിലവുകളും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വാണ്ട്സ് ആൻഡ് നീഡ്സ് എന്താണ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് അത്യാവശ്യങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും അത്യാവശ്യങ്ങൾ ആദ്യം ആദ്യം പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾ ഫാമിലി ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നല്ല ഭർത്താവ് തനിച്ചൊരു മുറിയിൽ പോയിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫാമിലി ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും അതിന് നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ട് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരുടെ ഗൈഡൻസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു മടിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് വിചാരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മണി ഇഷ്യൂസിനെ നിങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ ഒന്നായി തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ രണ്ട് മനസ്സുകൾ ഒന്നായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നായി തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഒന്നായി തീരുന്ന ഒരു അവസരവും കൂടിയാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് തുടക്കമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ
അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല ബൈബിളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യവും കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് സദൃശ്യ വാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആകൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദാരിദ്ര്യവും സമ്പത്തും എനിക്ക് തരാതെ നിത്യവൃത്തി തന്നെ തന്നെ പോഷിപ്പിക്കണമേ ഞാൻ ദരിദ്രനായി തീർന്നിട്ട് എഹോവ ആർ എന്ന് നിൻ്റെ നാമത്തെ തീണ്ടിപ്പാനായിട്ട് സംഗതി വരരുത് ഞാൻ ധനികനായി തീർന്നിട്ട് ഞാൻ ദരിദ്രനായി തീർന്നിട്ട് മോഷിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ തീണ്ടിപ്പാൻ സംഗതി വരരുത് ഞാൻ ധനികനായി തീർന്നിട്ട് എഹോവ ആർ എന്ന് ചോദിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല മറിച്ച് അന്നന്തേക്കുള്ളത് തന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പോലെ തന്നെ അന്നതേക്കുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങളുടെ ഈ മണി മാറ്റിൽ ഉണ്ടായി മനസ്സിലാക്കുക പണമല്ല എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറിച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതാണ് മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും വാല്യൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനെ പണം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മെഷർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സമൂഹം എല്ലാം പണം കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പണം കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കൂട്ടുകൂടുന്നത് തന്നെ അവന് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടോ അവന് സമ്പത്തുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയാണ് പക്ഷേ പണം കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്നും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം ദൈവം തരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഭർത്താവിനെയോ ഭാര്യനെയോ ഒരു മണി മേക്കിംഗ് മെഷീനായിട്ട് കാണാതിരിക്കുക മണി മേക്കിംഗ് മെഷീനായിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായി കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പണത്തിനോട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഒരു പീസ്ഫുൾ ഒരു സമാധാനപരമായുള്ള കുടുംബമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ഒരു വീട് നിറച്ച് യാഗഭോജനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് സമാധാനമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കഴിഞ്ഞും സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണങ്ങി അപ്പം കിട്ടിയാൽ അത് മതിയെന്നാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അന്യോന്യ സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പണത്തെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാണുവാനായിട്ട് പണമല്ല എല്ലാം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യുക മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ആണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നേരത്തെ പ്രവേശിക്കുന്ന ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പ്രവേശിക്കുന്നത് തന്നെ കൂടുതൽ സമയം അന്യോന്യം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുവയ്ക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നൽകാം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയോടുകൂടിയും ഡ്രീംസിനോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും പക്ഷേ അനുഭവപ്പെടുവാനായിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും സാധ്യമായി തീരണമെന്നില്ല രണ്ട് യങ് കപ്പിൾസ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ട് യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കടന്നു വന്ന ഒരു യങ് കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയധികം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവർക്ക് അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ തോളിലേക്ക് കടന്നു വരും അവരുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ വർക്ക് ലോഡുകൾ അവരുടെ തോളിലേക്ക് കടന്നു വരും ബിസി റൊട്ടീൻ ഹെക്ടിക്കൽ ട്രാവൽ അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയധികം പ്രഷറുകൾ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവരുടെ ബോസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രഷറുകൾ ഇതെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ലഭിക്കുമോ എന്ന് തന്നെ വളരെ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു തലവാണ് രണ്ടുപേർക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല രണ്ടുപേർക്കും പരാതിയില്ല കുടുംബ ജീവിതം രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലായിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നു ഒരാളെ ഭർത്താവ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളു എങ്കിൽ ഭർത്താവ് ക്ഷീണിച്ച് അവശനായി ടയേർഡായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പോയിട്ട്
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതായിട്ട് കാണും എത്ര ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ടൈം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈവനിങ് ടൈം എങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് നടത്താവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് വരുന്ന ഭർത്താവിന് മുമ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും അത് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ടൈം പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു ഒമ്പതര ആയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം അതിന് ഇല്ലോസും കൂട്ടു നിൽക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ മകളുടെ കിട്ടിയവനും കൂടെ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം അവരും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എത്ര ടയേർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും പറയണം അത് ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ഷെയർ ചെയ്യുക അതൊരു വലിയ സ്ട്രെസ് റിലീസായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ചില ആളുകൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്നോ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നോ എവിടെ പോകുന്നു എന്നോ ഒരു ബോധമില്ലാത്ത ഭാര്യമാരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നേരെ തിരിച്ചു ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒരു ബോധമില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും കാര്യങ്ങൾ അന്യോന്യം എത്ര ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പങ്കുവെച്ച് പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും ചിലരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ജോലിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒത്തിരി സമയങ്ങളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുവാനുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുവാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വാഹനം ഓടിച്ച് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു സമയം കിട്ടുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊരു ഒരു ബൂസ്റ്റ് മേക്കറാണ് അന്യോന്യം പ്രശ്നങ്ങളിൽ എൻ്റെ ജോലിയിലെ സ്ട്രെസ് റിലീസ് എൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അവളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നു അവർക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു സൊല്യൂഷൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഭാര്യ നേരെ തിരിച്ച് എൻ്റെ ജോലിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹവും അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് മാറുന്നു എന്നെ സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരും ജോലിക്കാരാരും സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു കൈത്താങ്കൽ തരുവാൻ ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് ശരിയാകുമെന്ന് ഒരു പങ്കാളിയുടെ വാക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു വലിയ ബൂസ്റ്റ് തന്നെയായിട്ട് മാറുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും അപ്പം ഒന്നും ഹിഡനായിട്ട് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല എല്ലാം ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാതെ വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാം തുറന്ന് പുസ്തകമായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുഡ് ഷെയർ ഓഫ് യുവർ റിലേഷൻസ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകളും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ അത് വരുന്നത് ഭാര്യ ഭാര്യ ഭാര്യയെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് അവർ പലപ്പോഴും സന്നദ്ധത പുറപ്പെടുവിക്കാറില്ല അങ്ങനെ വരുന്നവരാണ് അവർ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുകയും അവർക്ക് ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുകയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ ആകർഷിതരാകുകയും ചിലപ്പോൾ മീഡിയയിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആയി തീരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതിനെ ആ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാമോ അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്നു വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹമാകും നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് ആദ്യ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വരുന്ന ഞാൻ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ മാരീഡ് ലൈഫിൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന
ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ടയേർഡ് ആഫ്റ്റർ വർക്ക് ഒരു രാവിലെ മുതൽ ഒരു പക്ഷേ വാതിരാത്രി വരെയും ജോലി ചെയ്തിട്ട് കയറി വരുന്ന ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ അവർ ഫിസിക്കലി വളരെ ടയേർഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്കോ ഈവൻ സെക്ഷൽ ലൈഫിലേക്കോ ഒന്നും പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയോ ചിന്തയോ അവരുടെ പ്രഷറ് എല്ലാം അതിനെ ബാധിച്ചെന്നിരിക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സെക്സ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടയേർഡ്നെസ് ഒരു കാരണമായിട്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ടയേർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ സെക്സുമായിട്ട് അതിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുവാൻ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ശ്രമിച്ചാൽ അത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്കമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വായു ശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഈ സെക്സിനെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും സാധിക്കണം അതിൽ ഞാനിന്ന് ടയേർഡ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നോ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ടൈം കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ ലൈഫ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം തന്നെ ആകാറുണ്ട് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാലും അണുകുടുംബങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിൽ പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഓഫ് പ്രൈവസി ലൈക്ക് ഓഫ് സ്പെൻഡിങ് ടൈം ടുഗതർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇതിനെ കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി സമയം നീറ്റി വയ്ക്കണം നീക്കി വയ്ക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെ ആളുകൾ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ നീഡിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ബോധവാന്മാരാകണമെന്ന് പോലുമില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് പോലുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കുമാണ് ഇവിടെ റോൾ ഉള്ളത് എന്ന് രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടുപേരും അതിനുള്ള സമയം പർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് വേറെ ഒന്നും നമ്മളതിന് പറഞ്ഞ് എക്സ്ക്യൂസ് പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഒരു നവദമ്പതികളെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്കനുസരിച്ച് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പം ഭാര്യയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം ഭർത്താവിന് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം ഭാര്യയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണമെന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിന് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണമെന്നായിരിക്കാം ഭാര്യ പറയുക അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മതി എനിക്ക് ഈ ബാഡിനൊന്നും ചുമക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതിനിതൊക്കെ പക്വത നമുക്കായിട്ടില്ല ഇതൊക്കെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറയുന്ന അനേക നവദമ്പതികളെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോണ്ടസ്റ്റിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിൽ കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും പക്ഷേ ഇത് ഈ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം തരുന്നതാണ് മക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ഒരിക്കലും ഒരു ബേഡനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്ട്രവേറ്ററായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതും ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മനസ്സിലാക്കി അതിനെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ ഈ 
അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെഡ്റൂം വളരെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കുക വേറെ ഏത് റൂം ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിലും ബെഡ്റൂം ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടന്നു വരുന്ന റൂമ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് റൂമ് സിറ്റിംഗ് റൂം ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ചിലപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുണികളെല്ലാം വലിച്ചു വാരി വലാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാരണം അങ്ങോട്ട് ആരും കയറാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ള ഇതെല്ലാം കൂടെ വേസ്റ്റെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണത പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ചിലർ തിരിച്ചാണ് പക്ഷേ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതി പറയുന്നത് അപ്പം ഉള്ളിലുള്ള മുറികളാകുമ്പോൾ ആരും കടന്നു വരത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊക്കെ റൂം നീറ്റല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെഡ്റൂം ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരണം അതല്ലെങ്കിൽ അതും ഈ സെക്ഷൽ ലൈഫിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ രീതിയിൽ വേറെ ഉണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെയുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് ആൽക്കഹോളിക് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു സെഷൻ എടുക്കാം ലഹരി അടി അടിമത്വമുള്ള സ്മെല്ല് അവരുടെ ദുർഗന്ധങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നെ പോകാം അപ്പം ഈ ഇപ്രകാരമുള്ള സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള നീഡ് മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടൽ നീഡ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ എന്നാണ് കാര്യം ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനവും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുവാനായിട്ടും ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടും ഇടയായിട്ട് തീരണം കുട്ടികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരും ചിലപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൽ ലൈഫിൽ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയെന്നിരിക്കാം അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അട്രാക്ഷൻസ് അവരിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത അതിനെയും നമുക്ക് തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം അവരെ നേരത്തെ കിടത്തി ഉറക്കുവാനായിട്ടും മറ്റുള്ള മുറികളിൽ അവർ കിടന്നുറങ്ങുവാനുള്ള പ്രായം ആകുമ്പോൾ അവരെ ആ മുറികളിലേക്ക് കിടത്തി ഉറക്കുവാനും ഇതൊന്നും സെക്സുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുവാനും ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ചിന്തിക്കാതെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സെക്ഷൽ ലൈഫ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആദ്യ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് ആദ്യകാല ദമ്പതികൾ നേരിടുന്ന അവസാനത്തെ ചലഞ്ച് ഒത്തിരി ചലഞ്ച് ഇതിൽ കൂടാതെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണമാണ് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ള അതിൽ അവസാനം ഇഷ്യൂസ് ഓൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ദമ്പതികൾ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മധ്യകാല ദമ്പതികൾക്കൊന്നും ഇത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് വരത്തില്ല കാരണം ഇത് തുടക്കമാണ് തുടക്കത്തിൽ ഒത്തിരി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് യങ് പീപ്പിൾ ആർ ഓവർ എൻത്യൂസിയാസ്റ്റിക് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യങ് ഓൾഡർ ജനറേഷനെ അനുസരിച്ച് യങ് പീപ്പിൾ അവർ ഏത് കാര്യവും പെട്ടെന്ന് വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് യങ് ബ്ലഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് കാര്യവും അവർ പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കണം എടു ഒരു എടുത്ത് ചാട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലീവ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് മെനി ടൈം ഡോൺ ഫോർ സീൻ തിങ്സ് എന്നാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർ പ്രസൻറ്റിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭാവി പലപ്പോഴും അവർ കാണാനായിട്ട് ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു സത്യാവസ്ഥ തന്നെയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വൈസായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്രകാരമുള്ള ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അത് രണ്ടുപേരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടുപേരുടെയും അഭിപ്രായ ഐക്യത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്കൊരു തീരുമാനം പല ഡിസിഷൻ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പല തീരുമാനങ്ങൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആ
പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന് മുന്നോട്ടുള്ള സക്സസ് അതിൻ്റെ ഫെയിലിയർ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സക്സസ്സിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഫെയിലിയറിൻ്റെയും കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് തുടങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ മധ്യകാല ദമ്പതികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്തു വരാം മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ മധ്യകാല ദമ്പതികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്തു വരാം അതുവരെയും ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക